அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்க்குறது டைப்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஸோ இஎம்எஃப்னா என்ன டைப்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப்னு சொல்லும்போது இஎம்எஃப் அப்படின்னும் போது எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இஎம்எஃப் ஸோ இஎம்எஃப்டைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது அது வழியாக கிடைக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் கால் தி எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அது சிம்பிளாக சொல்லும்போது வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் இஎம்எஃப்ன்றது நம்ம சிம்பிளாக அதர் வே சொல்லும்போது மின் அழுத்த வேறுபாடு வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் சார் இந்த எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்குது அதாவது நம்மளை பொறுத்த வரலையும் இஎம்எஃப்ன்றது இண்டியூஸ்ட் பண்ணி கொண்டு வர்றது இண்டியூஸ்ட்னால் ஒரு காயிலில் சப்ளை கொடுக்குறோம் ஸோ அதில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் வந்து இன்னொரு காயிலில் ஒரு மின் அழுத்த வேறுபாடை கொடுக்கறது இண்டியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது தட் இஸ் கால் தி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இண்டியூஸ்டு அதாவது தூண்டுதல் தூண்டு பண்ணி ஒரு காயில் கொடுத்து இன்னொரு காயில் தூண்டுதல் பண்ணுது தட் இஸ் கால் தி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ அந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அதை நம்ம ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறோம் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ அந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்பை ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் ஒன்று வந்து ஆர்டிக்கலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸ்டாட்டிக்கலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அனதர் ஒன் வந்து டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸ்டாட்டிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அனதர் ஒன் டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இந்த ஸ்டாட்டிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்பை நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அனதர் ஒன் வந்து மியூச்சுவல் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அனதர் ஒன் மியூச்சுவலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் மியூச்சுவலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ இது மாதிரி இஎம்எஃப்பை ரெண்டாக பிரிக்கும் மியூச்சுவலி செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் மியூச்சுவல் இண்டியூஸ்ட் பிரிக்கும் ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு திங் அந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் எலக்ட்ரோ மோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு காயிலில் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளையால் இன்னொரு காயில் தூண்ட பெறுகின்ற அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ் கால்ட் அஸ் தி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஒரு காயில் நம்ம ஓல்டேஜ் கொடுக்குறோம் ஸோ அந்த ஒரு காயிலில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் அதனால் இன்னொரு காயிலில் இன்னொரு பொருளில் ஒரு மேக்னட்டிக் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸை க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால்ட் அஸ் தி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அதை ஸ்டாட்டிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இம் பிரிக்கிறோம் ஸ்டாட்டிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னா என்ன டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இம் சார் இப்போ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வேணும்னா நமக்கு ரெண்டு பொருள் வேணும் ஒன்று ரெண்டு காயில் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு காயில் ரெண்டு காயில் ரெண்டு காயில் இருக்குது ஸோ ஒரு காயிலுக்கு நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம் சப்ளை கொடுத்து அதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு காயில் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு காயில் எடுத்துக்கிறோம் அதில் ஒரு காயிலுக்கு சப்ளை கொடுத்து அந்த சப்ளையால் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் சார் அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகிறதுக்கு மெயின் திங் என்னென்னா ஃபேரடேஸ் லாதம் இந்த கண்டுபிடிச்ச இஎம்எஃப் கண்டுபிடிச்சது மெயின் திங் ஃபேரடேஸ் லா ஸோ அந்த ஃபேரடேஸ் லா என்ன சொல்லுதுன்னா வெப்ப அப்பெல்லாம் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் மாறுதோ அப்போல்லாம் ஒரு இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் கிடைக்கும் ஒரு வோல்டேஜ் இண்டியூஸ் பண்ணுறோம் எப்போ அப்போல்லாம் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மாறுதோ அப்போல்லாம் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் கிடைக்கும் அப்போ இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் கொண்டு வரணுன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸாக மாற்றணும் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சேஞ்ச் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இதை கொண்டு வந்தால் இண்டியூஸ் டீமை கொண்டு வரும் அப்போ இண்டியூஸ் டீம் ஆஃப் வேணும்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸை மாற்றணும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை மாற்றணும் அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை எப்படி மாற்ற போகிறோம் அதை பேஸ் பண்ணி தான் அது இண்டியூஸ் செல்ஃப் இண்டியூஸ் டீம் ஆஃப் மியூச்சுவல் இண்டியூஸ் டீம் கொண்டு வரும் அது என்ன சார் செல்ஃப் அண்டு மியூச்சுவல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காயில் ஸோ ஒரு காயில் சப்ளை கொடுத்துட்டோம் ஸோ அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை க்ரியேட் பண்ணிடுது இன்னொரு காயிலில் ஓல்டேஜ் இண்டியூஸ் ஆக போகுது இந்த ரெண்டு காயிலும் ஸ்டேஷ்னரியாகவே இருக்குது ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது அதாவது எந்த காயிலில் சப்ளை கொடுக்குறோமோ அந்த காயிலில் அதுவும் ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது ஸோ இன்னொரு காயிலில் நம்ம இண்டியூஸ் இமஃபை கொண்டு வரோம் ஜென்ரேட் பண்ணுறோம் இந்த ரெண்டு காயிலுமே நமக்கு ஸ்டேஷ்னரியாக இருக்குது ஒர
இந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் மாறும்போது இந்த காயிலில் ஒரு இண்டியூஸ் ஹிமப் கிடைக்கிது அப்போ இந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் எப்படி மாற்ற போகிறோம் இந்த காயில் நம்ம ரெண்டு காயில் நம்ம எதுவுமே மூவ் பண்ணலை ரெண்டுமே ஸ்டேஷனரியாகவே இருக்குது ஆனால் ஒரு காயில் நம்ம சப்ளை கொடுக்குறோம் அந்த காயில் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காயிலுக்கு நான் ஏசி சப்ளை கொடுக்குறேன் அந்த ஏசி சப்ளை கொடுக்கும்போது இந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் டைரக்ஷன் பாசிட்டிவ் ஆப்சிக்கல் ஒரு டைரக்ஷனும் நெகட்டிவ் ஆப்சிக்கல் இன்னொரு டைரக்ஷனும் அப்போ அந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் டைரக்ஷன் மாறுறதோட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த காயிலில் ஒரு இண்டியூஸ் ஹிமப் ஜெனரேட் ஆகுது ஸோ இங்கே நமக்கு ஒரு இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் ஜெனரேட் ஆகுது இண்டியூஸ்டி இஎம்எஃப் ஸோ இது சப்ளை ஸோ ஒரு காயிலுக்கு சப்ளை கொடுக்குறோம் தட் இஸ் கால் தி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்னொரு காயில் எதுலேருந்து நம்ம ஓல்டேஜ் நம்ம இண்டியூஸ் பண்ண வைக்கிறோமோ அதுவும் ஸ்டேஷனரியாக இருக்கணும் ஸோ தட் இஸ் கால் தி ஸ்ட்ராட்டிக்லி இண்டியூஸ்டி இம்ஃப் அப்போ இங்கே சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் எப்படி கொண்டு வரணும் இங்கே அப்ளை பண்ணக்கூடிய சப்ளையை மாற்றுறேன் ஸோ இங்கே ஏசி சப்ளை கொடுத்தா பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸை நம்ம கொண்டு வரோம் அப்போ சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் தான் இண்டியூஸ் டீம் ஆஃப் வரதுக்கு காரணம் அந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸை எப்படி கொண்டு வரும் அதை தான் நமக்கு பேஸ் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டிக்லி இண்டியூஸ் டீம் ஆஃப் டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டீம் கொண்டு வரோம் ஸோ அங்கே சேஞ்ச் இன் இஎம்எஃப் கொடுக்குறோம் இந்த ரெண்டு காயிலுமே ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது ஸோ டியூ டு சேஞ்ச் இன் சப்ளை இந்த சப்ளையில் நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் அந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸை ஜென்ரேட் ஆகுது அதனால் இண்டியூஸ் டீமும் கிடைக்கிது டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு காயில் சப்ளை கொடுத்துட்றோம் ஸோ அது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஃப்ளக்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அந்த காயிலால் ஃப்ளக்ஸ் லைன் ஜென்ரேட் ஆகுது இன்னொரு காயில் ஸோ அந்த காயிலை நம்ம மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு சிஸ்டம் அந்த காயில் நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சிஸ்டம் ஸ்டேஷனரியாக வச்சுட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு சிஸ்டத்தை மூவ் பண்ணுறோம் அப்போ இது மூவ் ஆகுது ஒரு காயில் ஸ்டேஷனரியாக இருக்குது இன்னொரு காயில் மூவ் ஆகுது அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அந்த இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் அப்போ இந்த காயில் மூவ் ஆகும்போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸுடைய சேஞ்ச் சேஞ்சஸ் மாறுபடும் அதனால் நமக்கு இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் கிடைக்கிது அது டைனமிக்லி இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஸோ இதில் ஒன்று மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஸ்டேஷனரியாக வச்சுக்கலாம் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை ஸ்டேஷனரியாக ஏதாவது ஒன்று ஸ்டேஷனாக வச்சு ஒன்று ஒன்று நம்ம மூவ் பண்ணலாம் ஸோ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை ஸ்டேஷனாக வச்சுக்கிட்டு எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை மூவ் பண்ணலாம் அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டை ஸ்டேஷனாக வச்சுக்கிட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை மூவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய டிசி மோட்டர் ஜெனரேட்டர் இது எல்லாத்துலேயுமே இந்த கான்செப்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்ட்ராட்டிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் யூஸ்டு இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ஸ்ட்ராட்டிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் சார் இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே ஒரு காயில் சப்ளை கொடுக்குறோம் அதனால் வேறு ஒரு காயிலில் ஓல்டேஜை இண்டியூஸ் பண்ணுறோம் இது மியூச்சுவலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் அப்போ இங்கே நம்ம என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அந்த சேஞ்சஸ் இங்கே வரக்கூடிய அந்த இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்பில் அதை அதனுடைய எஃபெக்ட் இங்கே கிடைக்கும் இங்கே என்ன சேஞ்ச் பண்ணால் அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து இந்த இண்டியூஸ் இஎம்எஃப்பில் கிடைக்கும் இங்கே அப்ளை பண்ணுற ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஓல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இங்கே ஓல்டேஜ் குறைச்சாலும் இங்கே ஓல்டேஜ் குறையும் இந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மாற்றினா ஃப்ரீக்குவன்சி மாறும் அப்போ ஒரு காயிலேருந்து இன்னொரு காயில் நம்ம சப்ளை கொண்டு வரும் அது காலம் மியூச்சுவலி இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் வேறு செல்ஃப் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லா மோட்டர் டிசி ஜெனரேட்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாத்துலேயுமே கிடைக்கக்கூடியது ஸோ இதில் ஒரு கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது இதை சுற்றி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு லைன்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்டு லைன்ஸ் ஸோ இங்கே நம்ம அப்ளை பண்ணுறது ஏசி ஓல்டேஜ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் இங்கே கிடைக்கிது அதனால் இந்த காயிலே ஒரு இண்டியூஸ் டிஎம்எஃப் ஜெனரேட் ஆகும் ஸோ அந்த இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் ஸோ இங்கே ஒரு இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் இபி பேக் இஎம்எஃப்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த பேக் இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகுது ஒரே காயிலில் சப்ளை கொடுக்குறோம் அங்கே சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் வர்றதோட்டு அதே காயிலில் ஒரு இஎம்எஃப் இண்டியூஸ் ஆகுது தட் இஸ் கால் தி செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ இங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ப்ளஸ் மைனஸ் சப்ளையாக இருந்ததுன்னா இந்த பேக் இஎம்எஃப் ப்ளஸ் மைனஸ் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இதுதான் ஃப்ள லென்ஸ் லா பற்றி சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பேக் இ
சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸை கொண்டு வர்றதுக்காக ஒரு காயில் நம்ம சப்போஸ் டிசி சப்ளை கொடுக்குறோம் ஸோ அப்போ அதில் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் மாறாது டிசி சப்ளையால் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் மாறாது அப்போ அந்த சேஞ்ச் இன் ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸை கொண்டு வர்றதுக்காக அன்னொரு காயில் மூவ் பண்ணுறோம் ஸோ தட் இஸ் கால் தி டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் ஸோ திஸ் த செல்ஃப் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் டைனமிக்லி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் மியூச்சுவலி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இதுத